音楽で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川栄ですここでは私が見つけてきたレコードを紹介していますその前に告知をさせてくださいまず一つ目は月1回のラジオショーですイスタンブールとダブリンを拠点とするインターネットラジオルームレディオでの、えー、私のショー音旅東京今月は日本時間の4月4日の朝4時からです。1時間のショーです。ただ日本では大体の人が寝てるような時間なので、えー、放送が終わった後、後日、えー、ミックスクラウドの方でシェアされるので、そちらの方でよかったら聞いてみてください。そして2つ目は月1回の DJ イベントアウトサイダーです。渋谷のホワイトスペースラボというところで開催しているので、よかったら遊びに来てください。では今回ご紹介するのはじゃん、The Bug の Fire という2021年にリリースされたアルバムです。The Bug というのは UK のアーティストケビン・マーティンのダンスホールを追求するプロジェクトです。はい、これは新品で買ってリミテッドエディションです。忍者チューンからリリースされてます。この色合いが私すごい好きやなと思う。絶妙なこの赤の色やなと思うんですけど、中がこんな感じで。じゃん。はい。で、えー、何がリミテッドエディションかというと、えー、レコードの番が赤。こんなのと、こんな感じです。黄色、赤と黄色、かわいめっちゃ可愛いですよね。こんな感じ。で、このアルバムは、えー、3部作になっていて、彼が2008年にリリースしたロンドンズというのと、2014年にリリースしたエンジェルスアンデブルスというアルバム、それに続くこう都市を舞台にした3部作の最終作品です。エンジェルサンデビュースというのは結構前にあのレビューを出しているのでよかったら見てみてください下にリンクを貼っておきますちなみにこのアルバムのマスタリングを担当したのがステファン・ベッケでポールというアーティスト名で曲をリリースしていますこのチャンネルでも彼の作品を何枚かこうレビューをしているんですけどマスタリングエンジニアとしても名高い人でいろんなアーティストのこうマスタリングを担当していてあこれもかってちょっと嬉しくなりましたでは好きな曲をピックアップしていきますまずは A2 の Pressure featuring f l o r d a n という曲これはベースのうなり具合がめちゃくちゃかっこいいですインダストリアル感があってこの曲私めちゃくちゃ好きですフローダンの MC もパンチがあってこうなんか曲に激震をこう走らせるようなインパクトがありますミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてくださいで A3 の「デイモン・フィーチャリング・イラ」という曲これもめちゃくちゃかっこいいエレクトロニック・ミュージックですドライブ感があってこうハラハラドキドキするような曲でめちゃくちゃ好きです。で B2 の「War Featuring n a z a m b a という曲これがねなんかすごい怖いんですよ。めちゃくちゃ不気味でこう恐怖に怯えるような曲です。で言葉がこうイデオロギー戦争とかテクノロジー戦争とかグローバル戦争とか科学戦争とか,なんかそういう言葉がずっとこう繰り返されていくんですけどその声がこうなんかだんだん悪夢を見ているかのようななんか気分にさせられますこのアルバムに収録されている曲のタイトルがこの曲のようにこう「ワーとか「ボン」とか「バン」とかなんかこう社会に対するこう怒りに満ちたメッセージが込められている曲が多いです2021年にリリースされたアルバムなのでそのコロナパンデミックでこう混乱する世界っていうのも含めてこう描かれていると思いますこの曲にも「ヴァイラス」っていう言葉がこうちょっと耳に入ってきたりしますで C2 の「ハンム・フィーチャリング・フローダン」という曲この私なんかフローダンという彼の MC がすごい好きみたいでこの曲も好きですすごいこう煽ってくるようなトラックもめちゃくちゃかっこよくてそこからこう体が突き上げられるような感じとこう早口の MC にこうなんかまくし立てられるような感じもあってそしてこうだんだんこうトランス状態に入っていくようなそんな曲です
で C3 の「ガンジュベイビー」featuring「ダディ・フレディ」という曲これは他の曲とはちょっと違ってこうアシッドでアゲアゲな曲ですちょっとその MC が何言ってるかはっきり私は理解できないんですけど多分「ガンジャ最高だぜ」っていうようななんかそんな感じをひたすらこう言ってんやろうなっていう感じがしてそれを思うとなんか笑けてきてとにかくなんかただただ楽しい気分になる曲です。ということで、今回は The Bug の Fire というアルバムのご紹介でした。荒々しくて重厚感があって、めちゃくちゃかっこいい彼のダンスホールです。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録。そしてグッドボタンをお願いします。